ദുരിതാശ്വാസത്തിനു വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനുള്ള ഫണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർ പി സദാശിവത്തിന് നിവേദനം നൽകി മുല്ലപ്പെരാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അടിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയതായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അടിയാക്കുമെന്നും പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു പ്രളയബാധിതർക്കായി കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത അരിയും മണ്ണെണ്ണയും സ്വീകരിക്കാൻ കേരളം തീരുമാനിച്ചു കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മെട്രിക് ടൺ അരിയെടുക്കുന്നതിന് കേരളം നടപടി തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും നാളെ പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടത്തിയ രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു സ്വർണചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം